各位观众，大家好啊！我在香港其实已经待了有一个多礼拜，快两个礼拜了。呃，回来呢，就是忽然之间啊，就是好冷啊！这两天一下子降温了，你知道吗？香港都要穿成这个样子了。今天是呃，今天是这一年香港里面最冷的一天，大概是五度左右，外面还真的够冷的，所以也要穿羽绒服了。想不到吧？啊，今天我们要去一个，去去深圳啊。现在香港人啊，反而是到深圳去买买菜，因为香香港那个便宜很多嘛，到深圳去买菜。我们这里又离深圳近，然后呢，我们就坐一个车到深圳对面的那个菜场里面去买菜，然后饮一个茶。所以说现在就造成了，就是香港这个香港海关啊，到深圳这个。非常非常多的人啊，今天一直特别冷，我不知道人多不多啊。那我就给大家拍一下我们是怎么去的啊。其实很简单，以前曾经香港就是到深圳啊，非常的麻烦的，对吧？又要坐地铁了，搭半天的车。但是从这里过去只要二十分钟，非常非常的简单。天气呢也不是特别好啊。我我和我妈两个人今天都在等，现在在等车呢。这里呢，到深圳的车呢也很方便，很方便的，啊，一会儿会儿就来了。大概这里有一个表，你看这个电视上面它有一个时间表，哪一个车哪个车什么时候到，啊，这个基本上是在十分钟左右就一般车直接开到这个这个深圳的南山区啊，所以香港这个交通是很方便的，你爱去哪里，然后。那这个到铜锣湾的，很快很快就有不同的车，就带你到不同的地方去，啊，真的是公共交通是极其方便的。但是呢，如果你是私家车呢，它就贵了啊。私家车在这个一个小区，我们这个小区算便宜的了。这个小区一般停车，呃，是差不多三千块钱一个月的停车费，啊。还是还是元朗这种地方啊，如果你是在市区的话，四到五千块钱，呃，一个月的停车费。呃，你过这个隧道，比如说从元朗到香港那个岛岛啊，要过一个山里面的隧道，一个一个大缆隧道，一个海底隧道，对吧？有两个隧道，过一个隧道差不多的费用是六十块钱港币。那么两个隧道一过呢，单单你这条路开过去就是一百二十块钱，还不算油钱的成本。所以呢，为什么香港人车买的少呢？就是这个原因。一过一个隧道，有时候四五十块钱、五六十块钱都有的，啊，它是按照时段不同，呃，不同的时段不同的收费的，呃，所以你车一买，然后你到对面，比如说你回公，你到公司，公司停车场再停一下车，又是五六十块钱，甚至一百块钱。那么，呃，一一天的来回可能就是开个车大概五百块钱的成本。那么。呃，那当然是大家都坐公车了啦。你千万不要以为公车便宜啊，公车也很贵的。这个公车如果呃，刚才那班公车坐到市区，大概是在二十三块钱，二十三块钱一个人啊。嗯、呃，如果你是成人的话，坐过去一来一回就是五十块钱，坐坐公车都五十块钱。所以是那个公共交通在香港是一点都不便宜的。人非常多啊，到深圳湾去买菜的老老头老太人非常多。我现在是在二层啊，第一层已经坐满了，这一车一车的人啊，都去深圳买菜啊。然后现在是过这个深圳湾口岸了，深圳湾啊。然后这里过了这个深圳湾呢，过了一个海湾呢，然后就到深圳了。然后这个深圳到了深圳呢，然后就有一个海关啊。海关过了，海关就正式进入深圳了。就是这个样子啊，深圳湾口岸，我们已经到了，其实已经到深圳了，卡刷一刷就过关了，啊，比什么就是比那个机场啊什么的过关都来的方便，而且都是就是自动就是自动刷卡，然后自动过关
，呃，其实很方便。那么最近，香港跟大陆这个呃经济都不好嘛，香港人我跟你说也是消费降级了，不然的话人家很少会跑到大陆来买菜啊，就是买东西的。之所以现在人有很多人就是说，呃，特别是老年人啊，他拉着个拖车跑来买菜了，看到没有？啊。就是因为他，他们这里也消费降级了，啊，有钱的人嘛移民了，没钱的人嘛，对吧？现在就是过上了就是大陆大陆这里的生活的，这里就是过海关看得到，就是说一直往前啊，就是出海关了，就有两道关口，一过就过去了，基本上。啊，平均过去的时间大概五分钟吧，五六分钟了。所以过海关其实现在给他搞得很方便的，全部都是自动的。好了，现在就是过了香港的关了，然后再过深圳的关就 OK 了。啊，现在就走到深圳这边，非常非常的快啊。呃，就是走走过来，然后就刷个卡就过。过这个通道了，因为每个每天啊都有大量的人来这里买菜啊什么的，人家甚至这个生的肉啊、大闸蟹啊，都是从深圳搬过去的。没有没有，说错了啊，生的肉不能带，鱼啊、虾啊、大闸蟹啊是可以带的，生的肉我妈说不能带，生的肉要泡一泡、煮一煮，稍微煮一煮才能带，因为里面有血水啊、有不干净的细菌啊什么的，是不可以带的。然后啊，现在的小朋友啊，现在要那个做这个爱国教育了。有大量的小朋友现在这个时候就到广州啊，什么去参加参观什么中山、看烈士陵园啊什么的。以前香港这个是没有的，而现在呢，就是说他们要搞了很多的这个，搞了很多的这个爱国教育啊。所以的很多的香港小朋友啊，到这个时候都是都要跑来，就是到这里来。什么什么参观烈士陵园什么的东西，你说这个事情有意思吧？哈、啊，我也是被吓一跳。现在什么时候就是香港的小朋友也有也有政治课了？哈哈哈。好，我们已经出来深圳了啊，已经到外面来了。我们啊，从香港人啊，现在就已经过了这个关口以后啊，就变成深圳人了。为什么呢？给你们看看啊，看到没有啊？啊，你来到深圳就是深圳人了啊！这个是深圳这个深圳这个城市的主旨啊！只要你来了它，你就变深圳人了。不管你是德国人也好，法国人也好，美国人也好，你来了就是深圳人。你看中国现在一片大好，形势一片大好，多开放啊！啊，只要你来了就是这里的人了。现在就是到这个地方来啊，呃，这个是什么路啊？我。我对深圳我也是不太熟悉啊，南海大道看到了，我们在南山区啊，这里吃一个樊楼啊，很便宜，价格实惠，东西多，它这里的量是比香港，香港那个饮茶的量多多了，就是量很大，在这里逛一下，然后菜呢，买点菜，就买点什么牛肉啊、蔬菜啊什么的，啊，还有一些。比如说你要买甲鱼啊，什么香港买不到嘛，或者很贵嘛，买鳗鱼，香港一条鳗鱼一百五十块钱嘛，在这里嘛就就比较便宜，便宜很多嘛，所以嘛啊、呃，在深圳买菜嘛就可以买一些这种特殊的菜啊啊，有点反光，上去再说，上去再吃。这家叫做樊楼啊，樊楼，嗯、啊，东西呢是非常的大份的啊，然后呢这里竟然上海也有店的啊。在南京西路中信泰富店，静安区的啊，哦，徐汇区也有店的，南浦区也有啊，黄浦区也有店，上海都有店的嘛。深圳这这里这个我们是这个，呃，应该是南山区的店，而且它还有这个，这里还有一个茶，你看啊，还泡一个茶。这个饭店很大很大的，超级大的，前前后后都是它，啊，吃的很多香港人都跑来这里吃，吃早茶。啊，价格呢，其实跟香港，就是说，你点的菜的数量跟香港差不多呢，价格差不多，但是呢，它的量很大，等于说是本来两个人吃的，可以来四个人都吃，吃的就差不多，我感觉。
凤爪、小笼包、核桃那个流沙包、核桃流沙包啊。这个小笼包也做的不错，凤爪嘛，老广东的东西，双皮奶，双皮奶啊，特色大油条，这个油条大的不得了，看上去就很好吃的样子，炸的哦是滚烫滚烫，是刚刚炸好的。哎呦，这个油条好吃的啊，它很松很软的，是当场炸的，嗯，味道非常好啊。我们是老吃油条的人，但是它这个油条跟上海的这个油条是不一样的。味道真的好，很很嫩，很脆，很好吃。当然，我来了以后啊，有很多事情啊。既然来了深圳了，那我不就是之前不是在那个西班牙那个钱不是掉了嘛？只要重新补办一张银行卡，然后呢，到了深圳这个工商银行啊，补办这个银行卡，你知道吗？终于出来了。有时候啊，我跟你说啊，真的你是。没有办法不吐槽这个，你在深圳的这个银行体系啊，在这个上海都没有这样子的。我去上海工商银行办事情呢，从来就是很方便的，就是说，就是说很方便，你跑进去，我我又把那个回乡证，因为我是香港护照嘛，回乡证交给他，然后他就基本上就是，呃，跟身份证差不多，他全给你办理了，对吧？你知道这里。深圳的这个工商银行有多惹人厌嘛？啊，进去以后你要为了领号码啊，你为了领号码，你就要先把你的手机号码填进去，然后手机填进去，他还得认证，认证了半天，还要把你的名字、你的证件号码一个个填进去，只为了拿一个就是预约号啊，只为了拿一个预约号，这完全都没有必要，因为我们都是有银行卡的，就其实以前工商银行在。在上海是不需要拿什么预约号的，就直接就能办理了嘛，就能直接拿号了嘛。深圳不是这样的，一定要你把所有的信息都填进去，填完了他会给你一个号码，然后你把这个号码输进他这个机器，这个机器就啪跳出来一个预约号，几号几号啊，这好了，总算预约预约好了，就办一件事情啊，就是至少搞在一个小时啊，然后好不容易等到你这个叫号了啊，叫号了以后，先后来怎么样？叫号了以后又再来一遍，就是说，哎，你要把你这个手机号，他叫你扫一个二维码，二维码扫好了以后，把这个手机号扫进去，手机号打进去，然后再把你的名字打进去，然后再要接受一条短信，啪，一个一条短信，就是说必须办了这一件事情以后，他才能承认，就是说，你这个又开始要办这个业务了，就是说你到了柜台啊，这件事情是必须要做的。你知道我今天是去办什么事情吗？我今天去办的就是拿一张银行卡，而这张银行卡就是之前我在这个欧洲不是掉了嘛，我就在这个银行里面申请补办了。当时补办申请了差不多两个多小时啊，单单拿也不是信用卡，只是一张银行卡而已啊，因为这个号码我是想要的，那么他就帮我补办了。单单办这个事情就办了两个多小时，啊、嗯，那现在，那么我说，哎呦。那我现在来拿，把这个卡，他通知我说这个卡已经办理好了，你把这个银行卡拿回去。照理来说，就是如果一般的来说，就我拿一张身份证，跑过来证明我是我，对吧？我我是这个人，然后我来把我的这个呃借记卡啊，借记卡拿走就完了嘛？不是这样的啊，港澳同胞有特殊待遇，我跟你说，你必须就是还得排号码。还得把自己的信息全部重新填一遍，然后再能拿这张银行卡，这跟上海的这个做法是完全不一样的。虽然这个都是在一个国家里面啊，我就搞不清楚了，为什么一个国家里面啊，它这个，这个这个整一个银行一个国家里面，它这个步骤是有如此相差之大啊。所以说今天为只为了拿一张银行卡，我坐在这里搞了一个小时，再把这张银行卡给拿出来，你想想看。这有多浪费时间啊！真的是非常非常的浪费时间，就是效率有多低啊！后面全部排队啊，后面排了几十个人啊！我算是运气好，中午我们不是早上到了这里，中午就就旁边这个工商银行一到就来拿钱啊，一到不是拿来拿钱就来拿卡啊。
，然后就碰到这样的问题。深圳这个地方啊，对港澳同胞其实他是非常非常的不友好。香港香港人到深圳来玩啊，就是其实是给深深圳这个带动了这个经济，对吧？但是现在不不同了。现在就是说，你如果是拿着一张中国身份证啊，在中国在深圳还是比较好办事的，但是你拿的是一张港澳通行证啊，我都觉得，这个是命都给你搞掉半条。什么事情如果你拿港澳通行证，它都是会比较复杂一些的。这个我算是领教了啊，我算是领教了。虽然说这里的东西啊，物价什么的是便宜一点的，但是问题是，办事情。特别是你香港人在这里办事情，就是没有得到特别特别的这个好，别说是同等的吧，是更差的待遇。到这个华强北这个电电子世界啊，就是这里全都是卖什么假手机啊、冒牌手机啊，各种各样的电子产品、电阻啊、电容啊，乱七八糟，反正跟电有关的东西这里都有的买。呃，游戏机啊什么的，啊，照相机啊这些，啊，都是在这个地方啊。这个地方是一个深圳的，等于说是一个电子城啊。对男生来说是很，是是很，很爽的一件事情啊。看看有什么东西好买的，把它带回家。我觉得啊，这里还有人放鞭炮。华强北电子上电子世界，这里有买摄影器材、游戏的器材，这里是个数码广场。啊，没想到这个华强电子世界，这个只是其中的一个商场啊，非常非常的大，啊，所以我觉得还是挺有看头的，特别是你要买山寨的东西，这里特别特别的多，啊。嗯、有点像上海的那个什么赛博数码城之类的，这个地方好像明显比这个上海的什么数码城。来的热闹多了，这里可以算是这个中国的这个电子第一城了啊，有正版的东西，也有山寨的东西，啊，所以这个还是很有看头的。比如说充电宝，就有各种各样的充电宝，这里就充斥着各种各样的山寨啊，比如说苹果手表，各种各样的东西，各种各样的苹果手表的山寨品，对吧？就是你想不到的东西。啊，没有你买不到的东西，各种各样的这无人机，啊，这些配件，除了大疆以外的一些无人机，啊，这这什么无人机我也不知道，嗯，东西很多很多啊，真的是东西多多的，你你有点吃不消啊，你看戴森的戴森的那个风扇。跟你说，一个一个电子城就可以逛逛上大半天，可以说是全中国最大的一个，呃，山寨货的一个电子城。包括这里很多的电子元器件啊，你看这家就卖电子元器件的，电子元器件也都有的卖，太大了。我跟你说，真真的是太大了。下面你看专门卖电电子产品的啊，什么买电容啊、电阻啊，对吧？呃，上面呢还有买什么照相机啊，各种什么飞行器啊、小玩具啊，凡是跟电子有关的，它什么都有。这简直是一个电子世界。当然了，在这里你你要懂行，你如果不懂行，你拿正本正品的价格买了一个盗版品，那真的是就倒大霉了。这东西还挺好玩的，啊，直播用具，直播用具。笑脸、打脸、坑曲、离曲，呃，各种各样的直播，直播的时候它发出来的声音就这个里面去了。戴森的吹风机啊，给它做的是跟真的没有什么两样的啊，这个一看就是一个盗版，因为哪有那么多戴森吹风机？也是要小心啊。华强北这个地方，就是其实就是深圳的一个电子出货口。很多的东西啊，他们都是就是老的东西拿来拆装，等于说是重新做了，就是翻新了以后再卖给你啊。所以你这个，你就是说这种这种事情非常多，所以买东西的时候你一定要小心。比如说像这种显卡，这个显卡，对吧？很多时候都是它这个挖矿挖挖矿的矿机上面拆下来的。它比如说有一些电阻电容坏了，它在这里修一下。然后当新品卖给你，这个地方是专门做这种事情的
，所以你有时候看到这个从深圳来的一些电器，你就要很小心了。啊，比如说坏掉的，我这个摄影机坏了，他拿来全部重新拆一拆，然后就卖给你。这就是华强北啊，这边，啊，这个现代之窗，这里也全部都是电器。自己做的呢，就是山寨的。他不但自己做，他还做正品的也做。然后呢，山寨的东西呢做的更多，所以呢，这个地方就是说，要什么有什么，啊，你要长得像安卓的苹果也有。要长得像苹果的安卓也有，呃，前一段时间香港这个爆出来这个电视嘛，就是说，有人就卖他一台米苹果十五，啊，卖了一台苹果十五，然后苹果苹果的功能都能达到，然后稍微一搞，对吧？搞出来怎么会里面有个小机器人？再仔细一看，这个机器是个安卓的，安卓的苹果，呵呵结果就被骗了一万多块钱。然后其实跑到这个华强北啊，华强北这个商场，就说这种东西能成批成沓的这样卖，啊，卖卖掉了就到全国各地啊，然后就去行骗了，对吧？就，而且它的包装也全部都是苹果的，做的好的不得了，拆封都没拆过。所以我来这里买东西呢，我就觉得，哎呦，这个东西我就有点害怕，就是怕，啊，什么时候是不是又又上人家老当了？啊，这个还真的是这样的。啊，逛了一圈还挺有意思的，有很多不，很多的那个这这一类的电子店，啊，但是呢，很多东西我确实是不敢买的啊，因为这个地方水太深了，水太深了。虽然我对电子类的东西我是很熟悉，但是确实还是有很多东西啊水太深了，所以很多东西确实不敢买。现在这个世道也不知道要买什么东西好。你说什么东西都有啊，什么摄像机啊、照相机啊，我们都有。那我就觉得，不知道要买什么才好，只是逛一逛，觉得这里好热闹。大家呢都是在忙忙碌碌的，这里呢就是在赚钱买东西，而且很多的电子电子器件。深圳呢就是这个样子。呃，说实话，我对深圳这个地方是，就是说是一个是一个年轻人，比如说创业的地方。年轻人啊，都在这里，对吧？嗯、呃，都在这里找工作啊，做这些事情。特别是外地啊，很多外地来的，大家都聚集在这里。外地来的年轻人都聚集在这里创业，可能就是说，对他们来说啊，就是这个地方，很多就充满了很多很多的机会啊。我觉得啊，我自己觉得啊，不是一不是那种很高端的一种。年轻人来这里啊，你这个你这个学历很高很高端的年轻人在这里呢，反而我觉得并不是，并是并不是一个很好的去处啊。而且这里的女孩子啊，我觉得啊，哇靠，这个脸啊，涂的有够白，我都不知道他们为什么这些女孩子的脸啊，涂的个个都是雪白雪白、惨白惨白的。<笑>啊，这化妆品用的不同吧？我觉得，这个还还是感感觉挺挺奇怪的。当初啊，就是靠着这个香港的经济嘛，把这个深圳给搞起来了啊。邓小平来了以后，确实是把深圳现在搞得无比无比的大，这个城市变得很大。以前我来的时候就是很小的啊，这个车开进来啊，当然我久了啊，我这个九几年一零年的时候。啊、呃，从这个，从飞机飞到广州，然后坐直通车，坐到香港，那经过深圳，对吧？那个时候的深圳真的是很小很小的，什么都没有的，而且进深圳还得要，还得要这个，就是你的身份，就是深圳也属于特区嘛，你这个你一定要拿你,你有那个有一个特区的那个签签证，你才能到深圳来。现在不同了。现在大家都可以来，年轻人很多。然后你说你到了深圳就变成深圳人了，确实是这样。因为深圳这个地方等于说是个大杂烩。我自己对这个这种大杂烩形、大杂烩形式的这个城镇啊，城市啊，我并不是特别喜欢的，因为太乱七八糟了，你知道吗？